ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము షియర్ స్ట్రెస్ ఓకేనా షియర్ స్ట్రెస్కి సంబంధించి భీమ్ లోపల షియర్ స్ట్రెస్కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి సో ప్రాబ్లం ఏమిచ్చారు అంటే ఒకసారి ప్రాబ్లం చూసామంటే ఏ వుడెన్ భీమ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వైడ్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డీప్ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది భీమ్ అని ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక భీమ్ అనుకుంటే పొడవు ఉండేది భీమ్ అనుకుంటే సో భీమ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏముంటుందండి విత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డెప్త్ ఉంటుంది సో భీమ్కి విత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా డెప్త్ ఉంటుంది సో విత్ ఎంత అన్నాడు హండ్రెడ్ మీటర్స్ అన్నాడు డెప్త్ ఆఫ్ ది భీమ్ వచ్చేసి ఎంత అన్నాడు ఇది వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చూసామంటే ఏ షేప్లో ఉంది రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి సో ఇచ్చిన భీమ్ వచ్చేసి రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉండే భీము ఏమండి క్రాస్ సెక్షన్ ఏ షేపు రెక్టాంగులర్ షేప్ సో హండ్రెడ్ మీటర్స్ వైడ్ అదేవిధంగా వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డెప్త్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎమ్ డెప్త్ సో ఇది ఇచ్చిన క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది భీము అంతే కదండి సో దీన్ని మనం భీమ్ అనుకుంటే ఈ భీమును మనం కట్ చేసి కట్ చేసి ఈ సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే కనిపించే షేప్ని మనము క్రాస్ సెక్షన్ అంటాము సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే షేప్ ఏంటి రెక్టాంగులర్ షేపు సో ఈ భీమును మనం రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ భీమ్ అంటాం అయితే ఏం చెప్పాడు డీప్ ఈజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఓవర్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ ఫోర్ మీటర్స్ ఓకేనా సో ఇట్లాంటి ఈ భీమ్ వచ్చేసి ఈ భీమ్ వచ్చేసి ఫోర్ మీటర్స్ స్పాన్ మీద రెస్ట్ అయిందని అన్నాడు వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని బట్టి సింప్లీ సపోర్టెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక పిన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఒక రోలర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఈ దీని మీద ఆ భీమ్ వెళ్ళేసి రెస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు సో దీని స్పాన్ ఎంత అన్నాడు ఫోర్ మీటర్స్ అన్నాడు స్పాన్ ఆఫ్ ది భీమ్ ఈజ్ ఫోర్ మీటర్స్ అయితే ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ సెక్షన్ of the beam is beam is 4500 newtons edo oka section teeskunnadu anta ikkada ekkado ikkada ekkado oka section teeskunnadu anta ee section daggara shear force shear force f value ent annadu 4500 newtons annadu ante ee beam lo shear force value maarutu untundi kada so ikkada ikkada oka vidhanga shear force untundi ikkada oka vidhanga untundi ikkada oka vidhanga untundi so point to point shear force anedi maarutu untundi కానీ ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్పాడు ఇఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ అ సెక్షన్ ఎక్కడ ఒక దగ్గర సెక్షన్ తీసుకున్నాడు ఆఫ్ ద భీమ్ ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక దగ్గర తీసుకున్నాడు అక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోటన్స్ అనేది షియర్ ఫోర్స్ అన్నాడు ఓకేనా అయితే ఏం చెప్పాడు ఫైండ్ ద షియర్ స్ట్రెస్ అన్నాడు ఓకేనా సో షియర్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన స్ట్రెస్ ఏంటి షియర్ స్ట్రెస్ నార్మల్ ఫోర్స్కి సంబంధించిన స్ట్రెస్ ఏంటి నార్మల్ స్ట్రెస్ లేదా యాక్జువల్ స్ట్రెస్ ఓకేనా సో షియర్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఇది దానికి వచ్చే స్ట్రెస్ని ఏమంటాము షియర్ స్ట్రెస్ అంటాము అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబో ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబో ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఓకేనా సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ భీమ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏం క్రాస్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్కి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఒకటి ఉంటుంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబోలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది ఈ లేయర్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నారు ఈ లేయర్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుంది షియర్ స్ట్రెస్ అంటే సింబ్ సింబల్ వచ్చేసి టౌ మనం కానీ ఒక బుక్ కానీ చూసాము అంటే ఫింగర్స్ మధ్యలో వచ్చేసి ఈ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అనుకుంటే ఇక్కడ లేయర్స్ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రతి పేపర్ ఒక లేయరు ప్రతి పేపరు ఒక లేయరు సో సెంట్రల్లో వచ్చేసి న్యూట్రల్ లేయర్ ఉంటుంది సెంట్రల్లో వచ్చేసి న్యూట్రల్ లేయర్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ లేయర్ అనుకుందాం సో సెంట్రల్ పేజ్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనుకుందాం సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్కి పైన అంత లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉంది మనం ఇమాజిన్ చేసుకుందాము సో ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి పైన అంత లేయర్స్ ఉన్నాయి కింద అంత లేయర్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అబో పైన ఈ పర్టికులర్ పేజీలో ఈ పర్టికులర్ పేపర్ మీద ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ పేపర్ మీద ఎంత షియర్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది చెప్పండి అని అడిగారనమాట ప్రాబ్లం సో అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకి గివన్ డేటాను రాసుకున్నామంటే ఏంటి గివన్ డేటా గివన్ డేటా సో గివన్ డేటా వచ్చేసి ఒకసారి చూసామంటే బీము బేస్ వచ
b anukuntunanu deni b anukuntanu deni depth ani d anukuntanu depth ani d anukuntanu so b value ent icharu problem lo 100 mm ichadu adhe vidhanga depth ochesi depth of the cross section d ochesi ent icharu 150 mm ichadu adhe vidhanga inke em icharu ee beam ochesi simply supported meeda rest ayyanta anta so dan span ochesi ent icharu 4 meters ochadu okay na length or span so span of the beam enta 4 meters so nenu l anukuntunanu so 4 meters tarvata inkem ichadu shear force at section shear force at section oka section teesukuntunta aa section daggara shear force enta nadu shear force shear force f is equal to enta ichadu 4500 newtons ichadu inkem ichadu given problem lo Find the shear stress at a distance at a distance 25 mm anadu. So distance and the value distance distance nene one kundna nante y and kundna y is equal to 25 mm each other. Okay, so y value and tente distance from neutral axis distance from neutral axis. Neutral axis karnan chunna distance nene y yanu kundu nana. So, even ni unna pudu, manak eem eem kaa wali yante, manam shear stress edanna vaka layer da gira. E central line undi gada, e central line ni manam neutral axis antamu. E neutral axis karnan chi, e layer meeda unna shear stress nana kudu nana formula yante yante, shear stress at any layer is equal to shear force. Area y bar by i b so इदी ये एंटी एंटे ये formula चुड़ंडी shear force f इए particular section दगर shear force यांत हुंदी so अधी f अंटे area अंटे ये एंटी एंटे इपड़ मनमों इककड 25 mm अबो इककड इए layer ने मनमों select चेसको नंगत है इए layer ने select चेसको न पुडु ओके न इए layer ने select चेसको न पुडु इए layer काणिंची 5 अंत वक पार्ट का ट्रीट चाहिए इस लेयर का निचे किंदा दंता वक पार्ट का ट्रीट चाहिए लन्ना मटा ओके ना पहिए दंता वक पार्ट ला ट्रीट चाहिए किंदा दंता वक पार्ट ला ट्रीट चाहिए ओके ना ये पहिए नो ना ये दिन मत्ता ने मानवीय मंत्री सुनता मो एरिया नती सुनता मो एरिया ये आ एरिया यंतो कैलकुलेट चाहिए लन्ना म shear stress at a section a section neutral axis कांड़ निंची 25 mm above लो उन्न e section okay, इदी section e section दगिर मनके shear force तरवत f अंटे एंटे shear force shear force then e question लिंक a अंटे एंटे a is nothing but area of the beam area of the इकड़ इस चूजन section काण्डिंची पैर उन्न इस area मोत्ता ने मनेवे मन्टामु A अनि तीस कुण्टाम अन्न माट ओके ना A अनि तीस कुण्टाम तरवत I I and T and T I is nothing but moment of inertia moment of inertia moment of inertia then इंके मुंदी B B and T and T and T इकड़ मनन जागर्त का गुर्थ बेट्ट कोल सिने विश्यों B is nothing but actual width of a section actual width of a section so नेन इकड़ B इकड़ रास नानु B is nothing but actual width of section okay ना so इस section मनन थीज कुन नांगदा इस section यह dark कुन्टे इस line नुन्द गदा इस line इस section नांटे so इकड़ B अंटे इंदी actual width of section at y at y from neutral axis neutral axis इकड गमनिंच आरो वन्टे इकड इए width of the section यंत हुंदी 100 उन्दी इकड गोड section width यंत 100 for example इपड मनों वक triangular गान थी इसकुन्ना मन्टे triangular shape गान थी इसकुन्ना मन्टे इए triangular shape लो neutral axis इकड उन्दा नुकुन्ना neutral axis नाकु shear stress एकड कावाली इकड कावाली अनन कुन्दा मनुको so इपड़ु b एंटे 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 इए formula लो b एंटे 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 इकड मनम एकड़ एते मनम shear कनुकुन्ट नमो इए particular दग्यर 
ఈ విడ్త్ ఎంత ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో వచ్చేసి ఇక్కడ బి ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ బి అంతే ఉంటుంది ఇక్కడ బి అంతే ఉంటుంది మొత్తం బి సేమ్గా ఉంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం బట్ ఈ ట్రయాంగులర్ షేప్లో మాత్రం బేస్ దగ్గర వేరుగా ఉంటుంది నోటల్ యాక్సిస్ దగ్గర వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ వేరుగా ఉంటుంది సో మై ఫైనల్లీ బి వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ విడ్త్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఎట్ వై ఫ్రమ్ నోటల్ యాక్సిస్ సో ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఏమనుకున్నాము వై అనుకున్నాం కదా గివెన్ డేటాలో మనం వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పాం కాబట్టి సో ఈ డిస్టెన్స్ని మనం వై అనుకుంటే యాక్చువల్ విడ్త్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఎట్ వై ఫ్రమ్ నోటల్ యాక్సిస్ ఈ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే ఎంత వస్తుందో చూద్దామండి సో ఫస్ట్ మనకి షేర్ స్ట్రెస్ టవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేర్ స్ట్రెస్ కాబట్టి షేర్ స్ట్రెస్ కావాలి అంటే ఫామ్లో అయింది ఎఫ్ ఏ వైబర్ సో ఫస్ట్ ఎఫ్ వాల్యూ మనకు ఉందా లేదో చూడండి సో ఎఫ్ వాల్యూ గివెన్ డేటాలో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ వాల్యూ అంతా ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ ఏరియా సో ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కదా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కడ అబోది చూజన్ సెక్షన్ అబోది చూజన్ సెక్షన్ ఇది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ కాడి నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు ఎంఎం ఇక్కడ ఈ లేయర్ ఈ లేయర్ కాడి నుంచి పై ఉన్న ఈ ఏరియా ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అవునా సో పోతే మనం బ్లైండ్గా న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పేసాము అంతేనా ఈ నోటల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది టోటల్ డెప్త్ వన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీలో సగం ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పై నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎంలో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటుందని చెప్పేసాను ఓకేనా సో ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్కి సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ సెంటర్ దగ్గరే మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా సో ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది సో ఈ మొత్తం వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం పై నుంచి సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎంలో ఆల్రెడీ ఎంత పోయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అయ్యి ఉంటుంది ఈ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అయ్యి ఉంటుంది అంతేనా ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఈ పైన విడ్త్ ఇది వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సో రెక్టాంగులర్ షేప్ యొక్క ఏరియాకి ఫామ్లో అయింది బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా సో బేస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ హైట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో ఏరియా వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ది హ్యాచింగ్ పోర్షన్ ఈ హ్యాచింగ్ పోర్షన్ యొక్క ఏరియా ఎంత సో బేస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇంటూ డెప్త్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వైర్ ఈజ్ ద ఏ వాల్యూ దెన్ ఇంకేముంది ఈ ఫార్ములాలో వై బార్ వై బార్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం వై బార్ అంటే గుర్తుంచుకోవాలి వై బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చెప్పలేదు నేను సో వై బార్ అంటే ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ చూజ్ అన్ ఏరియా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ చూజ్ అన్ ఏరియా సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఏరియాను చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడకు ఉన్న డిస్టెన్స్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి ఆ సెంట్రాయిడ్కు ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఎక్స్ బార్ అంటాం అన్నమాట ఎక్స్ బార్ సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్లో దీని సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది పై నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉంటుంది అంతేనా సో ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఏరియా యొక్క డెప్త్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో సగం అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది నోటల్ యాక్సిస్ వై బార్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది అనమాట వై బార్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అవుతుంది బాగా గమనించారు అంటే మనం ఒక ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఆ ఏరియా సెంట్రాయిడ్ మొత్తం డెప్త్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఫిఫ్టీలో సగం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ ఈ సెంట్రాయిడ్ సో ఈ సెంట్రాయిడ్ కాడి నుంచి ఈ నోటల్ యాక్సిస్ ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ అంతా ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం వై బార్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఓకేనా సో వై బార్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ దెన్ ఇంకేముంది ఐ వాల్యూ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా కదా సో ఈ మొత్తం సెక్షన్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఏం సెక్షన్ ఇది రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఫామ్లో ఏంది బీడీ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ నోటల్
సో ఇది ఐ వాల్యూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ ఇంకా మనకేం కావాలి ఫార్ములల్లో బి వాల్యూ కావాలి వాట్ ఈస్ ద విత్ ఎట్ సెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద విత్ ఎట్ సెక్షన్ సో ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ కాబట్టి నోటల్ యాక్సిస్ దగ్గర ఎంతైతే విత్ ఉంటుందో బేస్ దగ్గర ఎంతైతే విత్ ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది ఎక్కడ మనము చూస్ చేసుకున్న నోటల్ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం డిస్టెన్స్లో మనం చూస్ చేసుకున్న ఈ సెక్షన్ యొక్క విత్ వచ్చేసి ఈ సెక్షన్ యొక్క విత్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది ఖచ్చితంగా హండ్రెడే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము బి వాల్యూ క్యాపిటల్ బి వాల్యూ హండ్రెడ్గా తీసుకుంటున్నాం హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకెళ్లేసి ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసామంటే టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఏ వై బార్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇంటూ వై బార్ వై బార్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ విఏ వై బార్ బై ఐబి ఐ వాల్యూ టూ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో ఇంటూ బి వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే మనకి షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వైర్ వస్తుంది అనమాట వాళ్ళు అడిగిన వాల్యూ టవ్ టవ్ వాల్యూ మనకి సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ